தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் வெஜ் கறி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அஞ்சு பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு விழுதாட்டம் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ டேரெக்டாக சமையலுக்கு போயிடலாம் சமைக்கும் போது நம்ம என்னென்ன சேர்க்கணுங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு குக்கரில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி நான்வெஜ் ரெசிபி செய்யறதுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லது அதில் தாளிப்பு பொருள் பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை சோம்பு அதெல்லாம் சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இருபதுலேருந்து முப்பது சின்ன வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி இந்த அரைச்சி வச்சுருந்த விழுதை அது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு ஆஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் நாம் மசாலா ஐட்டம்ஸை சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலாலாம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதையும் உள்ளே போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் தக்காளி வெந்த பின்னாடி மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் ஹாஃப் கேஜி மட்டன் சேர்த்துருக்கேன் மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்கு விசில் வந்து ரெண்டு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டுட்டு ஒரு விசில் லோ ஃப்ளேமில் விட்டுருக்கேன் மட்டனை வந்து ஒரு முக்காவாசி தான் வேக வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம காயையும் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் வேக வைக்க போ வேக வைப்போம் நம்ம முழுசாக வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா காய் சேர்த்து வேக வைக்கும் பொழுது மட்டன் பீஸ் பீஸாக போயிடும் அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஒரு முருங்கைக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மட்டன் வெந்த பின்னாடி அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே ரெண்டு பத்தை தேங்காய் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பீஸ் கேஷ்யூ நட்ஸ் போட்டு அதையும் அரைச்சி அந்த விழுதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி குக்கரை மூடி திரும்ப ஒரு விசில் விடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் மல்லி இலை போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிடுங்க இட்லி தோசைக்கெலாம் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வெள்ளை சாப்பாடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்